Lakichokozi kidogo <laughs> Inasema hivi <laughs> Imeipa kisha chabai kila chusema Mke ili alivike Alaliwe marangapi <laughs> Mke ili alivike na tendo la ndroa Alaliwe marangapi Sikiliza swali <laughs> Doktor <laughs> Wanawake siku hizi Awaliziki na waume zao Wanachepuka sana Hadi na ogopa kuoa Maana naona wake za watu wanavyo chepushua Eti doktor, ili mki alizike umlalie malangapi? Haya, <laughs> ah, wanawake mleo nisikilizo, watako lalie malangapi wewe? <laughs> ok, sasikilizo. Sasa sikilizo. Akuanza. Kuna wanaume, tuka ni manza ya kazi ya fumbili na sita. Kuna wanaume ambao, of course, wanajisifia. Nesa kupidia goli sita, tano. Nesa kumlalie manamuki mana sita, mwana tano. Yade na juna na nguvu, anatamba tako wezie. Ukulonye ni hivi. La kwanza, lazima ufahamu hivi. Sao, la kwanza, lazima ufahamu hivi. Iwapo mpo ndani ya ndroa. Iwapo siku ambazo, mnafanya tendo la ndroa. Ni chache, ukilinganisha na zile ambazo hamfanyi katika wiki, mnaelekea pabaya. Sao, kwa maeno mgei kwa mba mkeo hatalizika. Upendo sipe. Na mwesikuliza, ni tafiti, tafiti mifanyika za kutusha. Na peta kumudia statement ye kusaidia ingie kwenye kicho chako. Iwapo siku ambazo mnafanya mapenzi wewe na mkeo. Ni chache ukilinganisha na zile ambazo hamfanyi katika wiki. Yani katika siku saba mefanya marambili. Sawa. Kwa hiyo siku ambazo mkufanya ni tano. Huko mna kuenda ni kubaya. Kwa sabi gani? Mnafanya mapenzi mara kwa mara. Mna tegeneza mshikamano wa kiisia. Kiasi ambacho utampendelea yule ambayo umemzoea badala ya mgeni. Kwa hiyo watatana mazingira ya mchepuko. Kwa hiyo ukiona mkeo au mumeo anakubania. Ana tambua ye mwenyewe bila kujua. Anakusukuma kwa mchepuko. Kasabu gani mnapofi mpenzi mara kwa mara na kwa muda mrefu. Inachangia mtu kumpendelea alie mzoea. Kutukana na kichocheo katika mili yetu. Kwa oksaitosin. Kinafanya kazi hiyo ya kumsaidia mtu. Ampendelea alie mzoea. Mkifanya mapenzi mara chache. Unasabisha kichocheo, cha, kinachosabisha uchepukaji, kinachoitua dopamine. Kifu, kiwe na nguvu zaidi, kinakuwa kingi zaidi. Hicho kinapendelea vitu vipia vipia. Na yule ule mzoea. <laughs> kwa hiyo, hiyo ndiyo 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 kwa ndiyo. Mana kisima bibilia na kamba, waume wapendeni wakezenu. Sawa. <laughs> wapendeni, usio ula kupende mchepuko. Ah, wapendeni wakezenu. <laughs> sasa kuwa karibu nae, sasa kama kuwa karibu nae, sasa nije unye swali. Umlalie malangapi. La kwanza, Kuna kufika kileleni kwa aina ku tatu. Ya kwanza, mwanamke anafika kileleni kwa msuguano unotokea ndani ya uke. Mwanamke anafika kileleni kwa msuguano unotokea kwenye eneo ambalo liko ndani ya uke. Nchi mbili liko juu. Sawa. Yani, yani mwanamke akilala liko kwa sehemu ya juu kabisa zile nywele za nywele zile za za siri sawa 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 kuna eneo linaloitwa G spot Grafenberg spot aliyegundua mtaalamu wa eneo hilo anaitwa Graven ana, ana, alikuwa anaitwa uh, 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 Grafenberg sawa kwa hiyo inaitwa G spot kwa kwa heshima yule aliyegundua eneo hilo sawa eneo lile likisuguliwa kwa mfano wanaume ambao wenye uume uliopinda kuelekea juu wanapata uraisi na kulisugua hilo eneo. <laughs> Unajua una ume, kuna ume umepinda kama ndizi kwenda kushoto ukulia, lakini wenye wengine umepita chini, umepinda kwenda chini kama bomba. Sawa, so, lakini wengine umepinda kwenda juu. Sasa so, wanaume ambao umeoa umepinda kwenda juu wanaweza kulisugua eneo hilo la G-spot kwa uraisi sana. Sawa. <laughs> Sasa so, ili uweze kulisugua eneo hilo kuna mikao mbalimbali kama mkao wa chumba mboga unaweza kusugua eneo hilo kwa uraisi. Na mikao na, na, na mikao mingine ambayo inaitwa uh, uh, kwaito alignment technique ukifahamu jinsi gani ya kulibusa eneo lile. Sawa. So, Sasa hiyo ni eneo la pili. Eneo la tatu ambalo ni, ni maarufu sana ni kusuguliwa eneo lile la kinaitwa kifyonza utamu ile eneo lile lina sura kama ya kiharage liko juu juu pale. Karibia na sehemu ile ya, ya nyule nyule za sehemu za siri. Sawa. So, kwa hiyo kwa hiyo kuna eneo eneo kama maeneo haya matatu. Hasa eneo lenye mshindo mkubwa ni lile la ndani la G spot. Sawa? So, hilo lina mshindo mkubwa sana. Sasa so, so, unaweza kachanganya maeneo yote hayo matatu. Unategemea na jinsi gani unamwandaa mwanamke. Sasa so, so, hivi Ukitumia muda mrefu kama ilivyozungumza mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Ukifahamu jinsi ya kumwandaa mwanamke ni kwamba unaanza kwenye shingo, kwenye midomo, wanaume wengi wanapenda kula denda, sawa? 
na yule mna ya kunyonya na ulimi sawa unaanza kumwandaa kwenye matiti unakuja kwenye kitovu unakuja kwenye eh, viunganiko kati ya mwili mzima na miguu e, sehemu ya nyuma ya mia mgongo unakuja unamwandaa ufahamu jinsi ya kuyaandaa hayo maeneo vizuri mwanake unazikusanya hisia kutoka kwenye mwili mzima wa mwanamke unazileta viungo vyake vya uzazi kwa hiyo atapokuwa anamaliza anamaliza kwa mshito mkubwa mpaka anaweza kupiga hata kelele Awa mwili wote kwa unatemeka. Mimi yangu, mimi, mimi. Asante mimi, asante. Asante. Amefika kileni kwa mshindo mkubwa. Sawa? Sasa sasa unakuta wanaume wengine wanalalamikia, "Daktar, mke wangu hapendi nianzishe goli la pili. Akishamaliza goli la kwanza, la pili hataki." Mwanaume anataka ongeze goli la pili, lakini mwanamke anagoma. Kwa nini? Ni kwamba Eiza kuna mambo mawili. Eiza ame katika uzoefu wake mara nyingi umfikishi kileleni. Kwa hiyo anagoma kwa sababu anaona ni usumbufu au anahitaji muda wa kupumzika. Ndio <laughs> ili mwili utulie aanze upya. Sasa kipindi hicho kinawashinda wanaume wengi sana, sawa? Ili uweze kumpanda mara ya pili, sawa? Ili uweze kumpanda mara ya pili, umalie mara ya pili, lazima unaanza pale na mtekenya tekenya kidogo na mpastori baby najua nakupenda sana. Unajua yani wanawake wengi na watamani lakini yani kiza kufikiria wewe ile tamaa inaisha. Unapo mko kitandani, sawa? Misha umeshameza goli la kwanza. Unaanza kuna pastori tori za hapa, huko una papasa papasa kidogo na nini? Kwa hiyo mwili wako unarudia kwenye hali ile ya mwanzo. Kwa hiyo kuanzisha goli la pili inakuwa ni rahisi. Sawa, <laughs> sio tu unamparamia tu bora bora kiumbe chao kimesimama basi nataka goli la pili. <laughs> Utapiga hata sita lakini mwanamke hajasikia chochote kile. Sawa? <laughs> no. Kwa hiyo basi. Kwa hiyo ninapozungumza kwamba kwamba sio ni mara ngapi umlalie ni jinsi gani unamwandaa na unamfikisha kileni kwa kiwango gani. Na vile vile ninafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki? Kwa hiyo iwapo una mke maana uhusiano huu mnaenda mbali lazima huyu mwanamke ajue kwamba nikifanya mapenzi na mke na mume wangu lazima nipate raha ya kiwango cha juu hasa niende nje huko nikatafute nini <laughs> ni kwa sababu hapa napata raha niende nje huko nikatafute nini kwa sababu mume wangu anitukani anizarau analetea zawadi kwa hiyo ni vitu vingi vya kuchangia ili alizike na wewe sio tendo la ndoa peke yake sawa <laughs> sio tendo la ndoa unamfikia unamlizisha kwenye tendo la ndoa lakini unamtukana <laughs> Acha mtu mwingine anamwimbia wewe anamwimbia wimbo. <laughs> anamwimbia wimbo. Ona mtukana matusi. Wakati mwingine ambaye oh baby, oh baby, kuchi kuchi baby. Wazo <laughs> <Osa> unamtukana. <laughs> Kadri wewe unamwimbia wimbo. <laughs> Sana shangaa, mbona mtu anakuwa anamtukana lakini mchepuko unanimbia wimbo? Inakuwaje? Hata nisika na wewe, kusiku sababu ya tendo la ndoa. Kwa sababu hivyo, wewe mgumu wa hela bahili. <laughs> Sawa wewe bahili, wewe unajia mwanamke hata nisika na wewe wakati wewe bahili. <laughs> Kwa hiyo jiongeze, kwa hiyo usitegemee eneo moja kushibisha uhusiano wako. Sawa? Kama vile gari. Sawa? Gari haiwezi kutembea kwenye gurudumu moja. Magurudumu yote mbili ni lazima yatembee. <laughs> Na gari sio magurudumu peke yake, kuna injini inahitaji ma... inahitaji oil. Kuna tanki la mafuta, mafuta. Kuna maji sehemu ya maji, kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwa hiyo usitegemee kitu kimoja. Ili gari litembee, lazima kuwepo na mafuta, kuwepo na oil, kuwepo na magurudumu, kuwepo na injini, kuwepo na usukani. Kwa hiyo lazima uwe na vitu vingi vya kushibisha raha mkeo